Tommy Fish Channel. Alfon siempre me habla de su otra vida, antes del accidente. Tuvo una descarga en un poste y cayó de cabeza 8 metros, al suelo. Le estallaron tres vértebras, seccionando la médula espinal. La mano derecha le quedó con el 15% de movilidad y sensibilidad. También. Y como hace este día, y no voy a hacer nada, me voy de pesca. Superó todo eso y ahora tiene una familia maravillosa y una carpintería de aluminios, cerrajería y toldos. Todo con su esfuerzo, con sus costillas. También apoya a personas recién accidentadas, con lesiones graves. Alfon ayuda a gente que no quiere seguir viviendo para que se levante y luche. Ha sacado a muchas personas de agujeros muy profundos. Siempre está preocupado por los demás. Es protector y empático y muy fuerte. Cuando estoy con Alfon tengo que mirar hacia arriba de lo grande que es. De lo grande que es. Y no se va a ningún sitio. Bueno, vamos para allá. A Alfon le pasa como a mí. Ama la pesca y la naturaleza desde que tiene dientes de leche. Nació con eso. Nacimos con eso. Ya nos queda poquito para llegar. Vamos a parar a comprar el pan en un ratito y a pescar. A pescar que tengo ansia de peces. Este es mi acelerador. Hacia arriba acelero, ¿eh? como veis. Y si le doy hacia abajo, pues frena. Vamos a ver una zonita nueva que hay por aquí, porque yo tengo que buscar zonas de playita que estén bien accesibles. Y me han dicho que por aquí, por esta playita, oh, el agua me dan ya ganas de tirarme al agua, de pescar ahí, me cago. Empezamos por una rampa cómoda y accesible y tocamos varios puntos más. Queremos ver cómo están los peces, porque el agua está tomada y eso no es nada bueno por aquí en esta época. Hemos cambiado de zona, hemos ido a una zona más firme, más accesible, no se ha dado nada bien. He pasado a la zona ahí enfrente, a otra zona también bastante accesible, pero el aire me viene de cara, la playa es más somera y la vez que venir para esta parte que es más escarpado, estoy bastante más incómodo, pero bueno, aquí espero, espero tener suerte, ya que parece que tiene más profundidad y bueno, pues se ve esta recula de otra manera. Voy a probar a ver si hay suerte, tocamos escala. Esto que es sardinita, más maja. El primer pez lo clava muy lejos de la orilla y despegado del fondo, justo cuando menos me lo espero y estaba cambiando la batería. Es bueno. Este pez nos pilla desprevenidos y sin la lona desplegada. Lo primero y más importante son los peces, su mucosa, su piel, sus ojos. No queremos que toquen el suelo. Su piel, sus ojos. No hacer daño al pez, que por eso se me ha ido. Entonces yo lo que hago directamente cuando trinco el pez es arrastrarle por la lona hasta mis rodillas para desanjonarle. Y claro, el prepararlo ha sido cuando se me ha pirado. Hay lucios activos, lejos de la orilla, en el fondo, en unas piedras. Los hemos localizado por fin. Todo está listo. Es cuestión de concentración y de tiempo solo. Están tocando muy bien un piqui montado con un jig de 10 gramos. Vale, me he repetido en el mismo sitio. Es que está la cosa ya. Vamos, está, está el asunto. Está, vamos, vamos al fondo. Vamos, vamos, déjalo bajar un poquito. Está el pollo en el horno al fondo. Eso, eso, eso. Ahí va. Toma. Ahí va. Toma. Ahí va. Terrible. Ahí va. Precioso. Uh. Esta vez estamos listos y viene bien clavado, del hueso, de arriba, 